हॅलो फ्रेंड्स वेलकम वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल मी यज्ञा आनंद गुरु तुमचं माझ्या यज्ञा ई लर्निंग या चॅनलमध्ये स्वागत करते मुलांना आज आपण फोर्थ चॅप्टरचा जो पार्ट टू आहे तो आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण कवर करणार आहोत म्हणजेच न्यूट्रिशन इन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स या चॅप्टरचा जो पार्ट टू आहे अर्धा जो आपच्या आपला चॅप्टर राहिला होता तो आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये कवर करणार आहोत त्याआधी ज्यांनी चॅनल सबस्क्राईब नसेल केला त्यांनी प्लीज चॅनल सबस्क्राईब करा बेलायकनवर सुद्धा क्लिक करा ज्यामुळे तुम्हाला अपकमिंग नोटिफिकेशन जे आहेत ते तुमच्यापर्यंत पोचतील आणि या चॅप्टरचा पार्ट वन जो आहे तो प्लेलिस्टमध्ये अवेलेबल आहे तुम्ही प्लेलिस्टमध्ये जाऊन याचा जो पार्ट वन आहे तो पाहू शकता त्याचसोबत इतर जे व्हिडिओज आहेत ते सुद्धा पाहू शकता सो लेट स्टार्ट दी चॅप्टर आपण फर्स्ट पार्टमध्ये न्यूट्रिशन पाहिलं होतं ॲट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जे आहे ते आपण फर्स्ट पार्टमध्ये पाहिलं होतं ट्रान्सपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स पाहिलं होतं त्याच्यानंतर बायोलॉजिकल फिक्सेशन ऑफ न्यूट्रिय ऑफ न्यूट्रिजन ते आपण पाहिलं होतं ओके सो आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण स्टार्ट करणार आहोत हॅट्रोट्रॉफिक प्लांट्स ओके सो हॅट्रोट्रॉफिक प्लांट्स डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल हाव डू दॅट्रोट्रॉफिक प्लांट्स लिव्ह फ्रॉम वेअर डू दे गेट फूड आता हॅट्रोट्रॉफिक प्लांट्स म्हणजेच काय तर परपोशी वनस्पती आणि याच परपोशी वनस्पतींमध्ये हरित द्रव्य जे आहे ते नसतं परस्पोशी परपोशी वनस्पती ज्या आहेत त्या कशा जगत असतील आणि त्या अन्न जे आहे ते कुठून मिळवत असतील बघूया आपण हॅव यू सीन अ येल्लो वायर लाईक लिफलेस क्लिंब लिफलेस क्लाइंब प्लांट ग्रोइंग ऑन अ बेग ट्री वॉट इज इट्स नेम तुम्ही एखाद्या मोठ्या झाडावर वाढणारी पिवळ्या रंगाची पाने नसलेली दोरीसारखी वेल जी आहे ती पाहिली आहे का त्या वेलीचं नाव काय आहे ओके देन द प्लांट्स दॅट ग्रो ऑन द बॉडी ऑफ अदर प्लांट्स टू ऑप्टेन फूड आर कॉल्ड पॅरासिटिक प्लांट्स फॉर एक्झाम्पल लोरॅन्थस दॅन कसकट एक्सेट्रा ओके म्हणजेच ज्या वनस्पती इतर सजीवांच्या शरीरात किंवा शरीरावर वाढ घेतात व त्यांच्याकडून आपले अन्न जे आहे ते मिळवतात त्यांना आपण पॅरासिटिक म्हणजेच परजीवी असं म्हणतो उदाहरणार्थ काय आहे तर लोरॅन्थस म्हणजेच बांडगुळ जे आहेत त्याची वे ते आणि अमरवेल ठीक आहे म्हणजेच कसकट जे आहे ते अशा या वनस्पतीचे उदाहरणं आहेत ड्यू टू द अबसेन्स ऑफ क्लोरोफिल द कसकट इज कम्प्लिटली डिपेंडंट ऑन द होस्ट प्लांट हॅन्स इट इज सेड टू बी अ कम्प्लिटली पॅरासिटिक प्लांट आणि हरितद्रव्य नसल्यामुळे अमरवेल जे आहे ते संपूर्णपणे दुसऱ्या वनस्पतीवर अवलंबून असते आणि म्हणून तिला परजीवी असं आपण म्हणतो ओके पॅरासिटिक प्लांट असं म्हणतो यू मस्ट हॅव ऑल्सो नोटीस लोरॅन्थस दॅट ग्रोज ऑन ट्री तुम्हाला झाडांवर वाढणारे बांडगुळ जे आहेत ते सुद्धा तुम्ही पाहिले असेल आपल्याला इमेजमध्ये इथे लोरॅन्थस जे आहे त्याचं इमेज तुम्हाला दिलेलं आहे टेक्स्टबुकमध्ये देन यूज युअर ब्रेन पावर विच पार्ट ऑफ द लोरॅन्थस प्लांट कॅरीज आउट फोटोसिंथेसिस फ्रॉम वेअर डू दे ऑप्टेन मिनरल अँड वॉटर वाय इज लोरॅन्थस नोन ॲज द पार्शियली पॅरासिटिक प्लांट आता बांडगुळ जे आहे या वनस्पतीमध्ये फोटोसिंथेसिस ही जी प्रक्रिया आहे ती कोणामार्फत होते त्यांना पाणी आणि शार जे आहेत ते कुठून मिळतात आणि ही वनस्पती अर्धपरजीवी वनस्पती म्हणून का ओळखली जाते ठीक आहे देन नेक्स्ट बघा इन्सेक्टिव इन्सेक्टिवरस प्लांट्स म्हणजेच कीटक पक्षी वनस्पती ठीक आहे वी हॅव सीन हॅव सम प्लांट्स फीड अपॉन इन्सेक्ट्स टू ऑप्टेन न्यूट्रियन्स दिस इन्सेक्टिवरस प्लांट्स जनरली ग्रो इन सॉईल ऑर वॉटर डेफिशियंट इन इट नायट्रोजन कंपाऊंड्स द प्लांट बॉडी ऑफ द ड्रोसरा ब्रमने ब्रमनी has a flower like appearance it grows close to the ground and its leaves are attractively pink and red in color with hair at the margin droplets of the stick substance found at the tip of the hairs attract attract insects the scientist uh, johans Johannes Burman identified this plant in Sri Lanka in 1737 hence the plant is named after him okay manjet kahi je vanaspati ahe te kitak bhakshak ahe ani kitak bhakshak 
पक्ष कीटक पक्षण करून त्यांच्या शरीरापासून अन्न घटक जे आहेत त्या मिळवतात आणि हे आपण लास्ट स्टँडर्डमध्ये सुद्धा पाहिलं होतं या वनस्पती मेनली नायट्रोजन संयुगाचा अभाव असणाऱ्या जमिनीत किंवा पाण्यात वाढतात आणि ड्रॉसेरा बर्मानिंग या कीटक पक्षी वनस्पतीची रचना जी आहे ती एखाद्या फुलासारखी असते ती जमिनीलगत वाढते तिची पाने आकर्षक असतात गुलाबी आणि लाल रंगाची असतात आणि त्याच्या का कडांपासून कडांना बारीक असे केसतंतू म्हणजे केसासारखा जो भाग आहे तो असतो त्यावर कीटकांना आकर्षण करणारे असे चिकट द्रव्याचे बिंदू असतात आणि इसवी सन सतराशे सदतीस म्हणजे सेवनटीन थर्टी सेवनमध्ये श्रीलंकेत जोहान्स बर्मन या शास्त्रज्ञाने या वनस्पतीचा शोध लावला होता आणि त्यांच्याच सन्मानार्थ या वनस्पतीचे नाव बर्मानी असं आहे ओके इमेजमध्ये आपल्याला इथे तुम्ही पाहू शकता इमेजमध्ये आपल्याला इथे दाखवलं आहे ड्रॉसेरा बर्मानी जे प्लांट आहे ते कसं कसं असतं ठीक आहे then use your brain power why does the pitcher plant feed on insects even though it produce food by photosynthesis manje ghataparni van ghataparni madhe prakash sanshleshan kriya hot asun hi ti kitak pakshan ka karte thik hai khali baga ata sapro saprophytic plants manje mrutapajivi vanaspati thik hai Plants which obtain the food from dead and decaying bodies of other organisms are called saprophytic plants. म्हणजे सजीवांच्या कुजलेल्या मृत अवशेषांवर अवलंबून असणाऱ्या ज्या वनस्पती आहेत त्यांना आपण मृतपजीवी वनस्पती असं म्हणतो ठीक आहे वेरियस टाईप्स ऑफ फंगी लाईक मशरूम अँड ईस्ट आर सेप्रोफायटीज म्हणजेच याचं उदाहरण काय आहे बेस्ट मशरूम्स ओके इमेजमध्ये तुम्ही मशरूम पाहू शकता आणि बुरशी फंगी ठीक आहे हे या गटात मोडतात जे मृत अवशेषांवर जगणारे वनस्पती आहेत फंगी सिक्रेट फंगी सिक्रेट डायजेस्टिव्ह एन्झिमीज ऑन द डेट रिमेन्स टू डायजेस्ट और ब्रेक डाऊन द कार्बन कंपाऊंड्स दे कंटेन द रिझल्टिंग सोल्युशन इज ऑब्झर्व टू ऑबटेन न्यूट्रियंट्स या मृत अवशेषांवर पाचक्रस सोडतात फंगीज ठीक आहे आणि त्यातील कार्बन पदार्थांचे विघटन करून त्यापासून तयार होणारे जे द्रावण द्रव्य जे आहे ते शोषून घेऊन ते स्वतःचं पोषक द्र द्रव्य जे आहे ते अशा प्रकारे मिळवतात न्यूट्रियन्स आहे ते मिळवतात देन ऑलवेज रिमेंबर बघा काय सांगितलं आहे फूड गेट्स स्पॉइल ड्यू टू सम फंगी सम फंगी cause disease or illness which some fungi have medicinal properties kahi ja burshis ahet tyachamule aplyala vegvegya prakarche azar rog je ahet te hotat tar kahi burshin madhe aushadhi gundharma je ahet te sudha adhun yetat kahi burshin mule anna je ahet te dushit hot thik hai then yeast and some mushrooms are useful ईस्ट आणि मशरूम जे आहेत ते आपल्याला कसे असतात ते उपयोगी आपल्याला ठरतात मशरूमची आपण भाजी जी आहे ती सुद्धा बनवतो ईस्ट इज यूज इन फर्मेंटेशन प्रोसेस अँड फॉर मेकिंग ब्रेड मशरूम आर रिच सोर्स ऑफ आयर्न अँड विटॅमिन्स ईस्ट जे आहे त्या ईस्टपासून आपण ब्रेड जे आहेत ते तयार करतो नंतर एखादी प्रक्रिया एखाद्या व सॉरी एखादी वस्तू जी आहे ती आंबवण्यासाठी सुद्धा ईस्ट जे आहे त्याचा वापर केला जातो मशरूम मशरूम मध्ये जीवनसत्व आणि लोह जे आहेत ते भरपूर प्रमाणात असतात ठीक आहे देन रोल ऑफ न्यूट्रियंट्स अँड इफेक्ट ऑफ देअर डेफिशियन्सी ऑन प्लांट आता वनस्पती मधील काही पोषक द्रव्यांची कार्य आणि त्यांचा अभाव ठीक आहे यांच्या परि यांचा अभाव त्या म्हणजे ते कमी असेल तर मग त्याचा त्याचा काय परिणाम होईल बघा न्यूट्रियंट्स आहे नायट्रोजन नायट्रोजन हे पोषक द्रव्य जर या पोषक द्रव्याची आधी क्रा कार्य जे आहेत फंक्शन जे आहेत ते आपण बघूया इम्पॉर्टंट कंपोनंट्स ऑफ प्रोटीन्स क्लोरोफिल अँड सायटोप्लाझ्म म्हणजे प्रथिने हरितद्रव्य आणि पेशी द्रव्य यांच्यातील महत्त्वाचा हा घटक आहे नायट्रोजन ठीक आहे जर त्याची डेफिशियन्सी असेल कमी असेल कमतरता असेल तर रिटायर्डेड दॅन स्टंटेड ग्रोथ येलोइंग ऑफ लिव्ह म्हणजे वाढ जी आहे ती खुंटते पाणी जी आहे ती पिवळी होतात ठीक आहे त्यान फॉस्फरस 
कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी हेच काम का है तो प्रकाश ऊर्जे रूपांतर रासायनिक ऊर्जेत करण फॉस्फरस याची जी डेफिशियसी अल तो अर्ली लीफ फॉल लेट फ्लॉवरिंग स्लो ग्रोथ ऑफ रूट्स मजे अका पान पड़ने उशिरा फूल ये कि मुड़ी वाढ़ जी है ती खुंटने देन पोटैशियम नेसेसरी ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज मजे जे चयापचे जी क्रिया आते कार्या पोटैशियम ये गरजे चत जर ते कमी अल तो वीक स्टीम खोड़ जी है ती बारीक होता विल्टिंग ऑफ लीव्स पाने जी है ती को फेल्युअर टू प्रोड्यूस कार्बोनहाइड्रेट्स और पिष्टमय पदार्थ जे हैं तैयार होत नहीं मैग्नेशियम नेक्स्ट प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफिल्स हरितद्रव्य जे है तो निर्माण करना चे काम करते मैग्नेशियम मैग्नेशियम जर कमी अल तो स्लो रिटायर्डेड ग्रोथ वाढ़ जी है ती सत गति ने होल येलोइंग ऑफ लीव्स पान पिवी होती देन आयन आयन मजे स्लोह अगेन प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफिल हरिद्रव्य निर्माण करने येलोइंग ऑफ लीव पाने जी है ती पिवी पड़ती देन मैग्नीज मैग्नीज का काम करते तो प्रोडक्शन ऑफ मेन प्लांट हार्मोन्स मजे प्रमुख जे संप्रेरक घटक अत्या निर्माण करता एंड जर ते नसेल जर ते कमी अल तो रिटायर्डेड ग्रोथ वाढ़ जी है ती खुणते स्पॉटेड लीव्स मजे पान डाग पड़ने जो है ना तस तशा प्रकार से होता देन झिंक झिंक है पोषक द्रव्य जर अल मे य पोषक द्रव्या की कार्य जी है ती प्रोडक्शन ऑफ हार्मोनीज एंड दे आर इंटरमीडियरीज मे संप्रेरके घटक जे है ते निर्माण करण जर हे कमी अल तो वाढ़ जी है ती खुणते अगेन येलोइंग ऑफ लीव्स पानी जी है ती पिवी पड़ता ओके देन ऑब्जर्व द प्लांट्स अराउंड यू एंड डायग्नोज द न्यूट्रिय डेफिशियसी इफ एनी आता तुम्हार परिसर वनस्पति जे हैं पानी निरीक्षण करा और एन पैकी कोशन को पोषण द्रव्य को न्यूट्रिय कमी है कि मिलत नहीं है तो तुम्हें ठरवा ठीक है देन न्यूट्रिशन इन एनिमल्स आता प्राणी पोषण जे है तो बढ़िया दिस कन्सेप्ट रिफर्स टू द बॉडीज नीड फॉर न्यूट्रिय मोड ऑफ इंजेस्टिंग फूड एंड इट्स यूज इन द बॉडी मजे प्राणम पोषण या संकल्पने पोषण तत् पोषक तत्व की शरीराला गरज और अन्न ग्रहण करना चीजी पद्धत शरीरा हो रापर यवेश जो है तो ये हो तो नाव लेट्स रिकॉल विच आर द वेरियस न्यूट्रिय इन फूड एंड वॉट फॉर वॉट पर्पोज आर द न्यूट्रिय यूज आता अन्नामें विविध पोषक तत्व को उपयोग हो बगा न्यूट्रिय नेसेसरी फॉर वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी आर अपटेन फ्रॉम फूड एंड दे आर सप्लाय टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू ब्लड द फूड दैट वी कंज्यूम डज नॉट मिक्स विद द ब्लड एज इट इज एंड इट नीड टू कन्वर्ट इन टू सॉलिबल फॉर्म्स दैट कैन बी इजीली मिक्स इन ब्लड एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स इन्वॉल्व वेरियस स्टेप्स फ्रॉम इंजेसन टू एगिशन ओके मजेच शरीरा सर्व क्रिया जे है तो सुरपने सुरितपने होने आवश्यक घटक जे है तो अपने अन्नात मिलता रक्ताद्वारे हे अन्न अन्न ये जे घटक है तो शरीरा सर्व भागान पुरवले जे अपन खाले जे अन्न अत जस जस रक्ता मिसत नहीं क्या अन्ना च रूपांतर है रक्त मिसू शक अशा विद्राव्य घटक मजे सॉल्युबल फॉर्म मधे वहाव लगत प्राणे पोषण क्रिये जे जे अन्नग्रहणापासन उत्सर्जनापर्यंत अविध टप्पे जे हैं तो आढ़ सो स्टेप इन न्यूट्रिशन पोषण से टप्पे जे हैं तो बगा फर्स्ट इंजेक्शन मजेच अन्न ग्रहण ये फूड इज टेकन इन टू द बॉडी अन्न जे है तो शरीर घेने देन डाइजेशन पचन होने कन्वर्जन ऑफ फूड इन टू सीम्पल सॉल्युबल फॉर्म अन्नाच रूपांतर है बारीक अशा विद्राव्य घटक होते ज्यादा अन्न पचनास जी है मदद होते देन अब्जॉर्प्शन मजे ट्रांसफर ऑफ सॉल्युबल फूड टू द ब्लड ते जे पचन जाए अन्न जे है तो विद्राव्य ते जो तो, तो जो घटक है तो रक्त शोषला जो देन एसिम्युलेशन मजेच सत्मीकरण यूटिलाइजेशन ऑफ ऑब्जर्व फूड बाय सेल्स एंड टिश्यूज फॉर एनर्जी प्रोडक्शन ग्रोथ एंड रिपेयर मजे शोष शोषले जे द्रावणीय अन्न जे आता द्रावणीय अन्ना से शरीर पेशी और उतीन मधे टिश्यूज मधे वहन ने ऊर्जा निर्मित जी है ती के जीक है देन इगेश 
नेक्स्ट फिफ्थ जी प्रोसेस आहे फिफ्थ जी स्टेप आहे ती आहे एगेशन म्हणजेच रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट अँड अनडायजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी म्हणजेच जे अन्न पचन होत नाही किंवा शोषण न झालेले जे अन्न घटक आहेत ते शरीराच्या बाहेर टाकले जाते ठीक आहे देन ऑब्झर्व द अॅनिमल्स अराउंड यू अँड कम्प्लीट द फॉलोइंग टेबल आता तुमच्या सभोवती तुमच्या आसपास जे प्रा प्राणी आहेत त्यांचं निरीक्षण करा आणि खालचा तक्ता जो आहे तो पूर्ण करा याच्यामध्ये आपल्याला दोन अॅनिमल्स दिले आहेत काव आणि फ्रॉग गाय आणि बेडूक नेम द फूड त्यांचा अन्नाचा प्रकार जो आहे तो लिहायचा आहे देन मेथड ऑफ इंजेशन म्हणजे अन्न ग्रहण करण्याची पद्धत जी आहे ती तुम्हाला लिहायची देन यू मस्ट हॅव ऑब्झर्व दॅट देर आर डिफरंट मेथड्स ऑफ इंजेशन ऑफ फूड इन डिफरंट अॅनिमल्स दॅट लाईक स्वॅलिंग दॅन लाईक च्युईंग सकिंग स्क्रॅपिंग ग्नॅविंग एक्सेट्रा तुम्हाला खरवडणे माहिती असेल चघळणे माहिती असेल त्याच्यानंतर चुसणे माहिती असेल अशा वेगवेगळ्या ज्या आहेत त्या अन्न मेथड ऑफ इंजेक्शन जे आहेत त्या आहेत ठीक आहे देन टाईप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ॲनिमल्स आता ॲनिमल्समध्ये कोणत्या प्रकारचे न्यूट्रिशन्स असतात ते बघूया फर्स्ट आहे होलोजिक न्यूट्रिशन ठीक आहे म्हणजे समभक्षी पोषण देन कॅन यू टेल हाऊ डज इंजेक्शन अक्युअर इन युनिसेल्युलर ॲनिमल लाईक अमिबा अमिबासारख्या एकपेशीय सजीवांमध्ये अन्नग्रहण कसे होते ठीक आहे देन एन अमिबा डज नॉट हॅव ऑर्गन्स लाईक हँड अँड माऊथ अमिबाला तोंड किंवा हात हे नसतं इट इज अ युनिसेल्युलर ॲनिमल तो एकपेशीय प्राणी आहे इट कॅन टेक इन फूड थ्रू एनी पार्ट ऑफ द सर्फेस ऑफ इट्स युनिसेल्युलर बॉडी आणि शरीराच्या पे शरीराच्या म्हणजेच पेशीच्या कोणत्याही पृष्ठभागातून अन्न जे आहे तो आत घेऊ शकतो ओके इट्स अराउंड द फूड पार्टिकल फ्रॉम ऑल साइड्स टू टेक इट इन टू द सेल आफ्टर दैट इट डाइजेस्ट द फूड विद द हेल्प ऑफ डिफरंट एंजाइमीज एंड अनडाइजेस्टेड फूड इज लेफ्ट बिहाइंड एज द अमीबा मूव्स फर्दर विद द हेल्प ऑफ सेडोफाडिक इन युनिसेल्युलर एनिमल्स लाइक अमीबा युग्लेना पैरामोशियम एक्सेट्रा ऑल द स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन अक्युअर विद इन दर युनिसेल्युलर बॉडी मजेच अन्न कणाला सर्व बाजूंनी वेढून तो कण जो आहे तो आपल्या पेशींमध्ये समाविष्ट करतो आणि त्यानंतर त्या अन्न कणांवर विविध प्रकारची विविध प्रकारची जी क्रिया आहे ते घडून त्याचे पचन होते न पसलेला उरलेला भाग जो आहे तो तेथेच मागे सोडून छदम त्याचे पद जे आहेत त्या पदाच्या सहाय्याने तो पुढे सरकतो ठीक आहे अमिबा युगलिना पॅरा पॅरामेशियम यांसारखे एक एकपेशीय सजीवात पोषण संबंधीच्या सर्व क्रिया ज्या आहेत त्या पेशीतूनच होत असतात ओके दॅन इन्सेक्ट हॅव माउथ पार्ट फॉर इंजेशन ऑफ फूड फॉर एक्झाम्पल इन्सेक्ट लाईक लाईक द कॉक्रोच अँड ग्रासोफर विच निबल हॅव जॉ लाईक माउथ पार्ट बटरफ्लाय सक फूड विद अ ट्यूब लाईक फ्रोपसिक्स दॅन मॉस्किटोज अँड बेड and bed bugs use a needle like mouth part to uh, press and a tube like mouth part to suck blood and other fluids manje bahuposhiya pranan madhe tondane anna je ahe te grahan hote kritak je ahe insect je ahe te insect madhe anna grahana karta uh, te mouth through त्यांच्या मुखा मुखामार्फत ते काम जे आहे ते करत असतात उदाहरणार्थ झुरळ झालं किंवा ग्रासोफर जे आहे ग्रासोफर कीटक जे आहे ते झालं ते जबड्यामध्ये दब जबड्यासारख्या त्यांच्या अवयवाने हे जे अन्न ग्रहण करण्याचं जे काम आहे ते करत असतात फुलपाखरू जे आहे ते फुलपाखरूच्या फुड फुडच्या बघायला नळीसारखा एक पार्ट असतो त्या सोंडे ती सोंड वापरून ते अन्न ग्रहण करतात डास किंवा ठेकून हे कसे काय करतात सुईसारखे अन्न जे आहे ते टोचण्या सुईसारखे जे त्यांचं तोंड असतं ते टोचण्याकरिता ते वापरतात आणि मग नळीसारख्या त्या अवयवाच्या सहाय्याने रक्त किंवा रस जो आहे तो ग्रहण करतात ठीक आहे then observe and discuss how will you classify the following animals according to their food type ata khalil sajivanche vargikaran je ate aplyala anna prakaracha anna prakara nusar kontya prakarat hoil te aplyala bifurcate karaycha ahe thik hai tar he tumhala bifurcate karaycha yacha madhe animals with different food habit yacha madhe vegvege animals dile jase manav ahe then aplyala lion dila hai thik hai पॅरट दिला अशा प्रकार वेगवेगळे जे प्राणी आहेत ते आपल्याला इथे दिलेले आहेत तर त्यांचं वर्गीकरण जे आहे ते तुम्ही अन्नामार्फत तसं करायचं आहे 
ठीक है देन नेक्स्ट वन अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फूड एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड ऐज अन्न प्रकार अन्न प्रकारानुसार प्राणियों से खाली प्रमाण वर्गीकरण जो है तो अपने करूँ दाखोल फर्स्ट हर्बीवायरस मजे शाकाहारी प्राणी ओके हर्बीवायरस यूज प्लांट्स डायरेक्टली ऐज दे आर फूड एग्जाम्पल आर ग्रेजिंग एनिमल गार्निवरस मजे सीड इटर्स देन फ्रुगीवरस मजे फ्रूट इटर्स एक्सेट्रा हर्बीवरस ये को शाकाहारी प्राणी हैं शाकाहारी प्राणी प्रत्यक्ष वनस्पति का अन्न मन उपयोग करता जस गवत खाने बिया खाने कि फल खाने ठीक है देन कार्निवरस कार्निवरस मजे मांसाहारी प्राणी एनिमल्स दैट डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स फॉर दे फूड आर कार्निवर्स जे दुसर अन्न मन अन्ना अवलंबून है तो प्राणी मजे कार्निवरस मांसाहारी प्राणी कार्निवरस आर इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड ते वनस्पति अप्रत्यक्षरित अवलंबून आता देन एग्जाम्पल आर एनिमल्स दैट फीड ऑन हर्बीवरस पिड्रैटर देन पिडेटर्स दैन एनिमल्स दैट फीड ऑन इन्सेक्ट आर इन्सेक्टिवरस ओके मजे जे एनिमल वनस्पति पर अवलंबून हैं अपने अन्ना प्रिडेटर्स मनत जे इन्सेक्ट कीटक जे हैं कीटक पक्षी जे हैं इन्सेक्टिवरस मनत ओके देन नेक्स्ट ओमनिवरस मजे मिश्रहारी प्राणी दोन ओके एनिमल्स दैट ऑप्टेन दे आर फूड फ्रॉम बोथ दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवरस जे प्लांट वुद्धा अवलंबून है आनी एनिमल वुद्धा अवलंबून है तो ओमनिवरस एक्जाम्पल मंकी चिंपांजी ह्यूमन एक्सेट्रा ठीक है मंकी चिंपांजी ह्यूमन अपन को आहोत ओमनिवरस सम ऑफ द ऑर्गेनिजम अराउंड अस परफॉर्म द फंक्शन ऑफ क्लीनिंग एंड कंजर्विंग द एनवायरमेंट बाय द वेरी एक्ट ऑफ फीडिंग देमसेल्फ दे आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स एंड डीकम्पोजर्स ओके मे अपने सभोवताली आढ़े का ही सजीव जे हैं ये तन्न ग्रहणा बरबर पर्यावरण सौ स्वच्छता और संवर्धनाच काम जे है तो सुधा करता अपन स्वच्छताकर्मी और विघटक अ दोगे ही ओखले जता ठीक है आता स्केवेंजर्स मे बप्टेन दे आर फूड फ्रॉम डेड बॉडीज ऑफ एनिमल फॉर एग्जाम्पल वल्चर्स क्रॉ एंड हैना एक्सेट्रा मजेच जे मृत प्राणी शरीरापासन अन्न जे है तो मिलवत मजेस तरस है गिधाड़े हैं कावड़े हैं ठीक है ये स्केवेंजर्स मधे मोड़ दैन डी कम्पोजर मधे बी कम्पोजर्स आर सम मैक्रोबीज विच ऑप्टेन दे आर फूड बाय डी कम्पोजिंग द डेड बॉडीज ऑफ ऑर्गैनिजम्स और अदर मटेरियल मजे जे सूक्ष्मजीव आता मृत शरीरा अवशेष जे हैं का ही कुजले पदार्थ जे हैं आप अन्न मन खात अशा पद्धति ने कुजले पदार्थ अन्न मिलत ताचप्रमाणे तो नैसर्गिक पदार्थां कुजने प्रक्रियत सूक्ष्मजीवान जे पोषण है तो होते ठीक है तर इधे अपने बगा द एंटीएटर इज फाउंड इन सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका द बबकैट और उडमांजर ओके उदमांजर इज फाउंड इन इंडिया ऑप्टेन इट्स पिक्चर फ्रॉम द इंटरनेट आता इतने एंड इटर जे हैं ये मध्य दक्षिण अमेरिका या मूल स्थान जो प्राणी है तो मुंगी सारखा दसतो मुंगी अस्वल या नवाने तो ओखला जो भारत में उदमांजर मन हा प्राणी जो है तो प्रसिद्ध है ठीक है तेज इमेज जे है तो इंटरनेट वो अपने मिलवा संगित है देन नेक्स्ट सैप्रोजाइक न्यूट्रिशन मजेस मृतपजेवी पोषण सम इन्सेक्ट्स यूनिसेल्युलर एनिमल्स एक्सेट्रा ऑप्टेन द न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट्स बाय ऑब्जर्विंग द लिक्विड ऑर्गैनिक मटेरियल फ्रॉम द डेड बॉडीज ऑफ अदर एनिमल्स और फ्रॉम द एंटी और फ्रॉम द एनवायरमेंट दिस इज सैक्रोजो दिस इज सैप्रोजाइक न्यूट्रिशन एग्जाम्पल हाउस फ्लाइज एंड स्पाइडर्स एक्सेट्रा का ही जे कीटक है एक पेशीय सजीव है ये मृत शरीर कि आजूबाजू वातावरण जे लिक्विड फॉर्म मधे जे द्रव्य रूप पदार्थ सेंद्रीय पदार्थ शोषण करूँ अन्न मन वपर तापर करता ये आप मृतपजेवी पोषण अस मन तो ठीक है जसे को मुंगे हैं मशा है ठीक है देन पैरासिटिक न्यूट्रिय न्यूट्रिशन मजे परजीवी न्यूट्रिशन बस है 
हॅव यू सीन स्मॉल ॲनिमल्स ऑन द बॉडीज ऑफ ॲनिमल्स लाईक डॉग अँड बफेलोज तुम्ही बफेलो आणि डॉगच्या याच्यावर प्राणी जे आहेत ते पाहिले असतील डॉग आणि बफेलोज जे आहेत हे प्राणी पाहिले असतील या विच आर दोज स्मॉल ॲनिमल्स आता या प्राण्यांच्या शरीरावर लहान लहान असे प्राणी जे आहेत ते आपल्याला दिसतात ते कोणते आहेत ठीक आहे दॅन सेकंड फ्रॉम वेअर डू दिस लिटल ॲनिमल्स ऑप्टेन डेअर फूड आणि हे जे प्राणी आहेत ते आपलं अन्न कुठून मिळवतात दॅन थर्ड फ्रॉम वेअर डू वॉम इन द इंटेस्टाईन ऑप्टेन डेअर फूड आणि पोटामध्ये झालेले जंत जे आहेत हे त्यांचं अन्न कुठून मिळवतात सो लेट सी सम ॲनिमल्स डिपेंड अपॉन अदर ॲनिमल्स फॉर फूड काही प्राणी जे आहेत ते इतर सजीवांवर अन्नासाठी अवलंबून असतात दे कॅन ऑप्टेन द फूड ओनली फ्रॉम ॲनिमल्स ऑन होम दे आर डिपेंडंट दिस आर कॉल्ड पॅरासिटिक न्यूट्रिशन आणि यालाच आपण जे स्वतःच्या अन्नासाठी दुसऱ्या दुसऱ्यांवर अवलंबून असतात आणि त्यांच्याकडून ते अन्न मिळवतात त्यालाच आपण परपोषी परजीवी पोषण असं आपण म्हणतो ठीक आहे देन सम ॲनिमल्स लिव ऑन द बॉडी सर्फेस ऑफ अदर ॲनिमल्स अँड ऑप्टेन देअर फूड बाय सकिंग देअर ब्लड अँड दिस इज कॉल्ड इक्टोपॅरासिटिक न्यूट्रिशन अँड सच ॲनिमल्स आर कॉल्ड इक्टोपॅरासिट्स फॉर एक्झाम्पल लूज बॅडबक टिक एक्सेट्रा ॲनिमल्स लाईक टेप वॉम अँड राऊंड वॉम लिव इन साईड द बॉडी ऑफ अदर ॲनिमल्स अँड ऑप्टेन देअर फूड अँड दिस इज एंडोपॅरासिटिक न्यूट्रिशन अँड दिस ॲनिमल्स आर नोन ॲज एंडोपॅरासिट्स म्हणजेच इतर प्राण्यांच्या श शरीराच्या पृष्ठभागावरून शरीराच्या पाठीवरून पाठीवर राहून त्यांचे रक्त शोषून त्या त्याद्वारे जे अन्न मिळवतात त्या पद्धतीला आपण बाह्य परजीवी असं म्हणतो म्हणजे इक्टोपॅरासिटिक न्यूट्रिशन असं म्हणतो जे ऊवा असतात किंवा गोचीड किंवा ढेकूण जे असतात ते त्याच्यानंतर गोल गोल जे असतात गोलकृमी आपण म्हणतो किंवा पट्टकृमी म्हणतो हे जे जंत आहेत ते आपल्या शरीराच्या आतमध्ये राहून रक्ताद्वारे आपलं अन् रक्ताद्वारे स्वतःचं अन्न जे आहे ते शो त्याचं शोषण करतात आणि या पद्धतीला आपण एंडोपॅरासिटिक न्यूट्रिशन म्हणजेच अंतरपरजीवी पोषण असं आपण म्हणतो आणि हे प्राणी अंतरपरजीवी प्राणी म्हणूनच ओळखले जातात ठीक आहे सो फ्रेंड्स आपला जो चैप्टर है तो इतने कम्प्लीट है ये या चैप्टर का पार्ट वन सुधा प्लेलिस्ट मधे अवेलेबल है तुम्हें तिथे जाऊन य पार्ट वन पार्ट टू दोन जे है तो पहू शकता अफकोर्स वीडियो जर आवड़ा अल तो वीडियो नक्की लाइक करा कमेंट मे तुम्हार का क्वेरीज अल तो ही संगा और वीडियोला जास्तीत जास्त लोकानपर्त शेयर करा चैनल नक्की सब्सक्राइब करा जर के नसेल तो आेलाइकन सुधा क्लिक करा ठीक है ज्यादा तुम्हारा अपकमिंग नोटिफिकेशन जे हैं रिनेटेड टू वीडियोज तुम्हारा मिलते भेटू आप नेक्स्ट वीडियो में तो पर्यत टेक केयर एंड हैव अ गुड डे